প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বুষ্টি জিপিটারের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা সরল টিস্যুর বিভিন্ন প্রকার ভেদের বৈশিষ্ট্য এবং চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতা আমরা সরল টিস্যুর কাজ সম্পর্কে জানব যদি তোমাদের পরীক্ষার সময় বড় প্রশ্নে আসে সরল টিস্যুর কাজ কিংবা ছোট প্রশ্নে আসে তাহলে তোমরা কিভাবে উত্তর করবে সেটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করব এবং একেবারে বলেও দিব সরল টিস্যুর কাজ কি এক সরল টিস্যুর তিন ধরনের প্যারেন কাইমা কোলেন কাইমা স্টেন কাইমা তো প্যারেন কাইমা নামক সরল টিস্যুর প্রধান কাজ হচ্ছে দেহ গঠন করা এছাড়া প্যারেন কাইমা উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস থাকলে প্যারেন কাইমা উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করে কোলেন কাইম নামক সরল টিস্যুর কোষে ক্লোরোপ্লাস থাকলে এরাও খাদ্য প্রস্তুত করে অর্থাৎ কোলেন কাইমাও খাদ্য প্রস্তুত করে এবং প্যারেন কাইমাও খাদ্য প্রস্তুত করে উদ্ভিদ দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা হচ্ছে কোলেন কাইমার প্রধান কাজ অর্থাৎ খাদ্য প্রস্তুত করে কিন্তু খাদ্য প্রস্তুতি তার প্রধান কাজ না তার কাজ হচ্ছে দৃঢ়তা প্রদান করা স্ক্লেরেন কাইমা নামক সরল টিস্যুর কোষগুলোর প্রধান কাজ হল উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করা এর প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ প্রদান করা পরিবহন করা অর্থাৎ মূল থেকে পাতা পর্যন্ত স্ক্লেরেন কাইমা উদ্ভিদের উদ্ভিদের দেহকে অনেক ক্ষেত্রেই দৃঢ় প্রদান করে দৃঢ়তা প্রদান করে অর্থাৎ স্ক্লেরেন কাইমার আরেকটা কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে প্যারেন কাইমার টিস্যু উদ্ভিদের প্রয়োজনে খাদ্য সঞ্চয় করে এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবহনও করে প্রয়োজনে হলে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে পরিবহনও করে তাহলে এখানে পাচ্ছি প্যারেন কাইমার তিনটি কাজ কোলেন কাইমার দুটি কাজ আর স্ক্লেরেন কাইমার দুটি কাজ এখন ধরো পরীক্ষার সময় মাত্র দুই নম্বরের জন্য তোমাদের এই প্রশ্নটা আসলো দুই নম্বর বলতে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন তখন তোমরা অবশ্যই লিখতে পারো একবারে যদি শুধু সরল টিস্যুর কাজ আসে প্যারেন কেমা আলাদা করে না আসে তাহলে লিখবে সরল টিস্যুর কাজ হচ্ছে দেহ গঠন করা খাদ্য প্রস্তুত করা দৃঢ়তা প্রদান করা পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করা এই কথাগুলো লিখলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ সবগুলো সার সংক্ষেপে মূল কথা খাদ্য প্রস্তুত করা খাদ্য যে বহন করা খাদ্য সঞ্চয় করা কিংবা উদ্ভিদের দেহ দৃঢ়তা প্রদান করা এগুলো সব হচ্ছে সরল টিস্যুর কাজ সংক্ষেপে লিখতে হবে আর যদি পরীক্ষার সময় প্যারেন কেমার টিস্যুর কাজ আসে তাহলে প্যারেন কেমার নামক টিস্যুর কাজ হচ্ছে দেহ গঠন করা খাদ্য প্রস্তুত করা আবার হচ্ছে সবশেষে পড়লাম কি প্যারেন কেমার টিস্যু উদ্ভিদের প্রয়োজনে খাদ্য সঞ্চয় এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবাহিত করে আবার যদি আসে কোলেন কেমার কাজ তাহলে কোলেন কেমার নামক সরল টিস্যু ক্লোরোপ্লাস থাকলে খাদ্য প্রস্তুত করে এছাড়া উদ্ভিদের দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে যদি আলাদা করে আসে স্ক্লেন কেমার কাজ তাহলে স্ক্লেন স্ক্লেন কেমার নামক সরল টিস্যুর কোষগুলোর প্রধান কাজ হলো উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করা এবং স্ক্রেন কেমা উদ্ভিদের দেহকে অনেক ক্ষেত্রেই দৃঢ়তা প্রদান করে এভাবে আমরা উত্তর পড়ার চেষ্টা করব এবার আসি তিন ধরনের সরল টিস্যু অর্থাৎ প্যারেন কেমা কোলেন কেমা এবং স্ক্রেন কেমা টিস্যুর যদি তুলনামূলক বিশ্লেষণ আসে তাহলে তোমরা কিভাবে করবে সেটা খেয়াল করো সরল টিস্যু সমূহের তুলনা সরল টিস্যু বলতে তিন ধরনের যথা প্যারেন কেমা কোলেন কেমা স্ক্রেন কেমা নিচে এই তিন ধরনের সরল টিস্যুর তুলনামূলক আলোচনা বা পার্থক্য করা হলো খেয়াল করো প্যারেন কেমন কোলে প্যারেন কাইমা ও কোলেন কাইমার কোষগুলো জীবিত কিন্তু স্ক্রেন কাইমার কোষগুলো মৃত আমরা গত ক্লাসে পড়েছি যে একটা কোষ একটি সরল টিস্যুর কোষগুলোই মৃত সেটা হচ্ছে স্ক্রেন কাইমা তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি সাজিয়ে লিখি এক নম্বর প্যারেন কাইমা ও কোলেন কাইমার কোষগুলো জীবিত কিন্তু স্ক্লেরেন কাইমার কোষগুলো মৃত এরপরে আসো দুই নম্বর প্যারেন কাইমা ও স্ক্লেরেন কাইমার কোষ প্রাচীর সমান পুরো প্রথমটা শেষটা অর্থাৎ প্যারেন কাইমা স্ক্লেন কাইমার কোষ প্রাচীর সমান পুরু কিন্তু অর্থাৎ কোষ প্রাচীরগুলো একই রকমের পুরু কিন্তু কোলেন কাইমার কোষ প্রাচীর অসমভাবে পুরু তিন নম্বর প্যারেন কাইমার কোষগুলো গোলাকার ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার কিন্তু কোলেন কাইমার কোষগুলো কেমন হয় লম্বাকৃতির হয় স্ক্লেরেন কাইমার কোষগুলো কি হয় লম্বাকৃতির হয় প্যারেন কাইমা ও কোলেন কাইমার কোষগুলো প্রোটোপ্লাজম যুক্ত কিন্তু স্ক্লেরেন কাইমার কোষগুলো প্রোটোপ্লাজম বিহীন প্যারেন কাইমার কোষ উদ্ভিদ দেহ গঠন করে কিন্তু কোলেন কাইমা ও স্ক্লেরেন কাইমার কোষ উদ্ভিদ দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে প্যারেন কাইমা ও কোলেন কাইমার কোষ প্রাচীর সেরুলোজ দ্বারা গঠিত কিন্তু স্ক্লেরেন কাইমার কোষগুলো লিগ্নিন যুক্ত এক্ষেত্রে এখানে 
তিন নম্বর পয়েন্টে শুধু স্ক্লেরেন কাইমা কথাটি লেখা হয়নি প্যারেন কাইমার কোষগুলো গোলাকার ডিম্বাকার বহুভুজাকার কিন্তু স্ক্লেরেন কাইমা ও কোলেন কাইমার কোষগুলো লম্বাকৃতির হয় এইভাবে যদি লিখো তাহলে সেটা তুলনামূলক একটা পার্থক্য বিশ্লেষণ হয়ে যায় অর্থাৎ একই সাথে প্যারেন কাইমা কোলেন কাইমা স্ক্লেরেন কাইমার কোষগুলো আগের মতো সেই সনাতন পদ্ধতিতে ছক করে লেখাটা এখন আসলে মূলত অ্যালাউ করা হয় না উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য এভাবে লিখলেই নাম্বারটা বেশি পাওয়া যায় তো তোমরা এটা ভালো করে নোট করে নিবে এবং শিখে নিবে এইভাবে পরীক্ষার সময় উত্তর করলে তোমরা সম্পূর্ণ নাম্বার পাবে উচ্চত দক্ষতার প্রশ্নে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এছাড়া হয়তো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন আসতে পারে তো উচ্চত দক্ষতাতে এই প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি আসে তো আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তীতে নতুন কোনো কোষ নতুন কোনো টিস্যু নিয়ে আলোচনায় আসবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ